வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பனிரெண்டாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பத்து சாதாரண வகைக்கல் சமன்பாடுகள் இதில் பயிற்சி பத்தில் ஆறில் எட்டாவது கணக்கு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் தீர்க்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டிஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் இன்டு டிஎக்ஸ் இதனுடைய தீர்வை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய டிஒய் டிஎக்ஸை நம்ம நீக்கி மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கடுத்தது ஒய் ஆஃப் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் நாட்டோட மதிப்பு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இந்த இடத்துல ஒய் ஆஃப் ஒன்றுன்னா என்ன அர்த்தம் பாருங்க ஒய் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்றுன்னா எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்று அதாவது இந்த இடத்துல எக்ஸ் வரும் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்றுன்னா ஒய்யோட மதிப்பு ஒன்றா இருக்குது அதுதான் இதனுடைய அர்த்தம் அதுக்கடுத்து பாருங்க ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா எக்ஸோட மதிப்பு எக்ஸ் நாட்டு ஒய்யோட மதிப்பு இன்னு அர்த்தம் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் நாட்னா பாருங்கள் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல எக்ஸ் நாட்டும் ஒய்யோட மதிப்பு என்னமா இருக்கும் இயாக இருக்கும் இதை பிரதிட்டு நம்ம எக்ஸ் நாட்டோட மதிப்பையும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல கொடுத்துக்க எடுத்து எழுதிடுவோமா என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட் டிஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒய் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போது இதில் நம்ம டிஒய் பை டிஎக்ஸ் கண்டுபிடிக்கலாமா டிஎக்ஸ் பை டிஒய் கண்டுபிடிக்கலாமான்னா டிஎக்ஸ் பை டிஒய் கண்டுபிடிக்கிறதா நமக்கு சிறப்பாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா பகுதியில் வரும்போது ஒரே ஒரு உறுப்பு மட்டும் இருந்தால் தான் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சைடை மாற்றிக்கலாமா எக்ஸ் ஒய் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் இன்டு டிஒய் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறது டிஎக்ஸ் பை டிஒய் டிஎக்ஸ் இங்கே இருக்குது டிஒய் பெருக்கல் இருக்குது இங்கே வந்து வகுத்தில் மாறிடுச்சு இங்கே என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் பை எக்ஸ் ஒய் இங்கே வந்தால் வகுத்தில் மாறும் இந்த மாதிரி பகுதியில் ஒரே ஒரு உறுப்பு இருந்துச்சுன்னா நமக்கு கணக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக முடியும் அதை பார்த்து நீங்கள் எடுக்கணும் என்ன டிஎக்ஸ் பை டிஒய் வருமா இல்லை டிஒய் பை டிஎக்ஸ் வருமானு கொஞ்சம் கவனமாக எடுத்துக்கிட்டால் போதும் இங்கே என்ன இருக்குது டிஎக்ஸ் தொகுதியில் இருக்கிறதுனால x ஈக்குவல் டு விஒய்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஒரு இது எங்க ஏன்னா இது சமப்படித்தான சார்பு சரியா இப்போ இதை வகையிட போகிறோம் எதை பொறுத்து வகையிட போகிறோம் ஒய்யை பொறுத்து வகையிட போகிறோம் இங்கே எக்ஸ் இருக்கு எக்ஸை ஒய்யை பொறுத்து வகையிட்டால் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் ஈக்குவல் டு இதை யூவி மெத்தடில் தான் நம்ம இது பண்ணணும் யூவி த ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு யூவி டேஷ் ப்ளஸ் வி யூ டேஷ் விஐ வச்சுட்டு ஒய்யை டிஃபரென்ஸ் பண்ணும் ஒய்யை வச்சுட்டு விஐ டிஃபரென்ஸ் பண்ணும் முதல்ல வி அப்படியே இருக்கட்டும் ஒய்ய ஒய்யை பொறுத்தே வகையிட்டா ஒன்று ஒன்றே வியும் பெருக்கணும் அப்போ வி இங்கே வி மட்டும்தான் வரும் ப்ளஸ் ஒய் அப்படியே இருக்கட்டும் விஐ நம்ம எதை பொறுத்து வகையிடுறோம் ஒய்யை பொறுத்து வகையிடுறோம் அப்போ டிவி பை டிஒய் இந்த இடத்துல எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு நம்ம இந்த சமன்பாட்டில் என்ன பிரதிடணும்னா வி ஒய்னும் ஒய் இருக்க இடத்துக்கு எக்ஸ் பை வின்னு பிரதிடணும் அதான் முறை நம்ம ஒரு ஈஸியான மெத்தட் நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இங்கே எக்ஸ் இருக்கிறதுனால எக்ஸ் இருக்க இடத்துக்கு வியும் அதுக்கடுத்து ஒய் இருக்க இடத்துக்கு ஒன்றும் பிரதிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் சரியா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஒன்றாவது சமன்பாடு தான் பிரதிட போகிறோம் டிஎக்ஸ் பை டிஒய் அதுக்கு பதிலாக என்ன மதிப்பு வி ப்ளஸ் ஒய் இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக வி அப்போ இந்த இடத்துல வின்னா வி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று பை எக்ஸுக்கு பதிலாக வி ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்று அப்போ ஒன்றே வியும் பெருக்குன்னா வி சரியா இப்போ பாருங்கள் ஒய் இன்டு டிவி பை இங்கே என்ன வரும் நமக்கு டிஒய் இங்கே பாருங்கள் இந்த இடத்துல டிஒய் சரியா நான் எக்ஸ் போட்டேன் இந்த என்ன வரும் டிஒய் டிவி பை டிஒய் ஈக்குவல் டு தொகுதியில் ரெண்டு உறுப்பு இருக்குது பகுதியில் ஒரு உறுப்பு தான் இருக்குது அப்போ நம்ம தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் வி ஸ்கொயர் பை வி வி ஸ்கொயர் பை வி ப்ளஸ் ஒன்று பை வி அதுக்கு அடுத்தது இது ப்ளஸ் வி இங்கே வந்துச்சுன்னா மைனஸ் வி அப்போது ஒய் இன்டு டிவி பை டிஒய் ஈக்குவல் டு இந்த வி இந்த ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ வி மட்டும் வரும் ப்ளஸ் ஒன்று பை வி மைனஸ் வி வந்துடும் இந்த ப்ளஸ் வி மைனஸ் வி கேன்சல் ஆகிடும் மிச்சம் என்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒய் இன்டு டிவி பை டிஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை வி மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் விலாம் ஒரு பக்கமும் ஒய்லாம் ஒரு பக்கம் கொண்டு போயிடலாம் வி வகுத்தில் இருக்குது இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் அப்போ வி இன்டு டிவி ஈக்குவல் டு டிஒய் வகுத்தில் இருக்குது இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் ஒய் பெருக்கில் இருக
ஒன்று இருக்குது அது கூட ஒன்றை கூட்டணும் பை ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று அடுக்கில் என்ன பண்ணோமோ அது அப்படியே வரணும் இதான் என்னது தொகை இடுதல் ஈக்குவல் டு இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நமக்கு ஃபார்ம்லா என்ன ஃபார்ம்லா இன்டகரேஷன் டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ்னா அது நமக்கு என்ன லாக் எக்ஸு ஃபார்ம்லா இங்கே எக்ஸுக்கு பல என்ன இருக்குது ஒய் இருக்குது அப்போ இங்கே நமக்கு என்ன வந்துடும் லாக் ஒய்இ ப்ளஸ் இங்கே லாக் இருக்கிறதுனால மாறிலுக்கு நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் லாக் போட்டு நம்ம எழுதிக்கலாம் இந்த இடத்துல பாருங்கள் v ஸ்கொயர் பை இரண்டு ஈக்குவல் டு லாக் எம் ப்ளஸ் லாக் என் ஈக்குவல் டு லாக் எம் என் அப்போ லாக் இந்த இடத்துல நம்ம பயன்படுத்த ஒரு ஃபார்ம்லா லாக் எம் ப்ளஸ் லாக் என் ஈக்குவல் டு லாக் எம் என் இந்த ஃபார்ம்லா தான் நம்ம இந்த இடத்துல பயன்படுத்த போகிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் பாருங்கள் எம் என் எம்முக்கு பதிலாக ஒய் எனக்கு பதில் சரி ரெண்டே பெருக்க வேண்டியதான் ஒய் சி ஒய் சின்னு எழுதினாலும் சி ஒய்னு எழுதினாலும் ரெண்டுமே ஒன்று தான் சரியா இப்போ பாருங்கள் இதை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் விக்கு பதிலாக மதிப்பு மாற்றிக்கலாமா அப்போது விவோட மதிப்பு பாருங்கள் என்ன எடுத்துருக்கோம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வி ஒய்னு எடுத்துருக்கோம் அப்போ எக்ஸ் பை ஒய் இங்கே வந்தால் வகுத்தில் மாறும் ஈக்குவல் டு வி அப்போ விவோட மதிப்பு எக்ஸ் பை ஒய் இந்த ஒன்று தொகுதியில் இதுக்கு முன்னாடி எதுவுமே ஒன்று இருக்கா இருந்தோம் அப்போ இந்த ஒன்று பை ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் வீக்கு பதிலாக நம்ம என்ன மாற்ற போகிறோம் எக்ஸ் பை ஒய் எக்ஸ் பை ஒய் இங்கே அடுக்கு ரெண்டு இருக்கிறதுனால எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் சி ஒய் சரியா இதை பெருக்கிட்ட என்ன வரும் பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை இரண்டு ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லாக் ஆஃப் சி ஒய் சரியா இது வந்து என்ன வடிவத்தில் இருக்குது மடக்கை வடிவத்தில் இருக்குது இதுக்கு அடிமான் அங்கே எதுவுமே இல்லைன்னா இ இருக்கிறதா இருக்கும் இது அடுக்குக்குரிய வடிவத்துக்கு மாற்றும் போது இந்த லாக்குக்கு அடிமானத்தில் இருக்கக்கூடிய இ இடது பக்கம் இருக்கிறதுக்கு அடிமானமாக மாறிடும் இந்த இடது பக்கம் இருக்க என்னவாக மாறிடும் அடுக்காக மாறிடும் வலது பக்கத்தில் லாக் கேன்சல் ஆகி சி ஒய் மட்டும் வரும் எப்படி மாறுது பாருங்கள் இயின் அடுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி ஒய்னு மாறிடும் இதுதான் நமக்கு தேவையான தீர்வு இதை நம்ம சமன்பாடு ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏற்கனவே நம்ம ஒன்றுன்னு பேர் கொடுத்துருக்கோம் இதை நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இதில் தான் அந்த நிபந்தனையை நம்ம பிரதிட போகிறோம் முதல் நிபந்தனை என்ன எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்றுன்னா ஒய்யோட மதிப்பும் ஒன்று அதை பிரதிட்டுக்கலாமா பாருங்கள் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்றாக இருக்கும்போது ஒய்யோட மதிப்பும் ஒன்று எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்யோட மதிப்பு ஒன்று அப்போ இதில் பிரதி இல்லாமா இன் அடுக்கு என்ன இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக ஒன்று அப்போ ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று பை ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்று இங்கே என்ன இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது ஒன்று ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று இதுக்கு முன்னால் ரெண்டு இருக்குது அப்போ ஒன்று ரெண்டு பேருக்குனா ரெண்டு ஈக்குவல் டு சி இன்டு ஒய்க்கு பதிலாக ஒன்று சரியா அப்போ இன் அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டுனா என்ன அர்த்தம் ரூட்ஸ் ஆஃப் இன்னு அர்த்தம் அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டுனா அது ரூட்டுன்னு அர்த்தம் ஈக்குவல் டு ஒன்னையும் சியும் பேருக்குனா சி அப்போ சியோட மதிப்பு என்ன ரூட் ஆஃப் இ இந்த சியோட மதிப்பு கொண்டு வந்து இங்கே பிரதிட்டுக்கலாமா பாருங்கள் இது வந்து நம்ம சமன்பாடு மூணு எடுத்துக்கலாம் மூணை ரெண்டில் பிரதிட ரெண்டாவது சமன்பாட்டில் வந்து நம்ம பிரதிட போகிறோம் அப்போது இன் அடுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒய் ஸ்கொயர் முன்னால் ரெண்டு இருக்குது ரெண்டு ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சி சிக்கு பதிலாக ரூட் ஆஃப் இ இன்டு ஒய் சரியா அதுக்கடுத்து நம்ம எதோட மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் நாட்டோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு என்ன கண்டிஷன் பாருங்கள் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் இன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் இருக்கிறது எக்ஸ் நாட்டும் ஒய் இருக்கிறதுக்கு இன்னும் பிரதிட போகிறோம் பிரதி இல்லாமா பாருங்கள் என்ன பிரதிட போகிறோம் X இருக்க இடத்துக்கு எக்ஸ் நாட்டும் ஒய் இருக்க இடத்துக்கு இன்னும் பிரதிட போகிறோம் இந்த இதில் தான் நம்ம பிரதிட போகிறோம் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது பாருங்கள் இன் அடுக்கு எக்ஸு எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் நாட்ஸ் அப்போ எக்ஸ் நாட் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு அப்படியே வந்துடும் ஒய்க்கு பதிலாக இ இங்கே என்ன இருக்குது ஸ்கொயர் இருக்குது அதனால் இந்த இடத்துல இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இந்த ரூட் இ அப்படியே வந்துடும் இன்டு ஒய் ஒய்க்கு பதிலாக இ சரியா இந்த இடத்துல என்ன இருக்குது பாருங்கள் இன் அடுக்கு எக்ஸ் நாட் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு இ ஸ்கொயர் இருக்குது ஈக்குவல் டு இந்த இன் அடுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் இ இல்லையா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் 
ஒன்று பை ரெண்டுன்னு அர்த்தம் இங்கே வந்து அடுக்கு ஒன்று இருக்குது அப்போ ப்ளஸ் ஒன்று பாருங்க அடிமான சாமா இருக்குது பெருக்கள் இருக்குது அப்போ அடுக்குகளை நம்ம கூட்ட வேண்டியதுதான் இந்த ஈயோட அடுக்கு ஒன்று பை ரெண்டு இந்த ஈயோட அடுக்கு ஒன்று அப்போ ரெண்டு கூட்டிட்டா என்ன வரும் பாருங்க மூணு பை ரெண்டுன்னு வந்துடும் ஒன்று பை ரெண்டையும் ஒன்றை கூட்டினோம்னா என்ன வந்துடும் மூணு பை ரெண்டு வந்துடும் நீங்கள் குறுக்கு பெருக்கு எடுத்து பார்த்துருங்க அப்போ இங்கே ஈயின் அடுக்கு மூணு பை ரெண்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் நமக்கு எது சமமாக இருக்குது பாருங்கள் அடிமான சமமாக இருக்குது இங்கேயும் ஈ இங்கேயும் ஈ அடிமான சமமாக இருந்தால் அடுக்கு சமம் அப்போ நம்ம இந்த இடத்துல அடுக்கை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் எக்ஸ் நாட் ஸ்கொயர் பை ரெண்டு இன்ட்டு இ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் இங்கே அடுக்கில் என்ன இருக்குது மூணு பை இரண்டு சரியா இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிரும் இங்கே வகுத்தில் இங்கே போன பெருக்கலாம் மாறிடும் அப்போ கேன்சல் ஆயிரும் அப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் நாட் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மூணு இன்ட்டு இ ஸ்கொயர் இங்கே வகுத்தில் இருக்குது இங்கே வந்தால் பெருக்கலாம் மாறும் அப்போ எக்ஸ் நாட்டோட மதிப்பு என்ன பாருங்கள் எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு இங்கே ஸ்கொயரை கட் பண்ணால் இங்கே என்ன வரணும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் வரணும் அப்போ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மூணு இ ஸ்கொயர் லாஸ்ட் ஸ்டெப் பாருங்க எக்ஸ் நாட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இந்த மூணுக்கு நம்ம வர்க்கமூலை எடுக்க முடியாது அப்போ ரூட் மூணு இன்ட்டு இ ஸ்கொயருக்கு வர்க்கமூலை எடுத்தால் என்ன வந்துடும் இ வந்துடும் அப்போ நமக்கு தேவையான எக்ஸ் நாட்டோட மதிப்பு என்ன ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் மூணு இன்ட்டு இ இதுதான் நமக்கு தேவையான எக்ஸ் நாட்டோட மதிப்பு சரியா அவ்வளோதான் இந்த கணக்கு முடிந்தது நன்றி